ஜெயாட்டி வினையர்களுக்கு காலை வணக்கம் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற மூலிகை மருத்துவம் குழந்தைகள் வந்து நல்லா வளர்கிறதுக்கான மருத்துவம் குழந்தைகள் வந்து இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா மெழிஞ்சிட்டே போவாங்க சத்தே இருக்காது சாப்பிடவே சாப்பிடாது நீங்கள் அதை இதை சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா எல்லாேருக்குமே முட்டை அதை இதை கொடுத்து பிள்ளைங்களை வந்து கெடுத்து வச்சுருக்காங்க முட்டைனா நாட்டுக்கோழி முட்டை சார் கொடுக்கணும் சாதாரண முட்டை கொடுக்கக்கூடாது உளு முட்டையை கொடுத்து உளு முட்டையை ஆக்காதீங்க சர்வசாதாரணமாக இன்றைக்கி குழந்தைங்க பார்த்திங்கன்னா மெழிஞ்சிட்டு போகிறாங்க நிறைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லை அவங்களுக்கு அதனால் அந்த குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்கள வந்து சரி செய்கிறதுக்கான மருந்து இதில் முக்கியமாக நாட்டு மாட்டு நெய் உலர் திராட்சை பன்னீர் ரோஜா நாட்டு மாட்டு பால் மலைத்தேன் இதெல்லாம் கூட்டு கலவையாக சேர்ந்து இப்போ மருந்தாக தயாரிக்கப்படும் குழந்தைகள் வந்து வயசுக்கு ஏற்ற வளர்ச்சி இல்லை அதை மீறி அவங்க வயசு இருக்குதுனாலும் ரொம்ப குண்டாக இருக்காங்க ஏன் அப்படி இருக்காங்க அப்படின்னாக்க நம்ம சாப்பிட்ற குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற உணவு பழக்கங்கள் தான் இப்போ இருக்கிற ரசாயன உரங்களை அந்த அந்த உணவுகளை சாப்பிட்றதுனாலையும் மாமிச உணவுகளை வந்து சின்ன வயசுலேயே வந்து கொடுத்துட்றதுனாலையும் முட்டை இந்த ப்ராய்லர் சிக்கன் முட்டை சாப்பிட்ற குழந்தைங்களை கரெக்டாக நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் வயிறு உப்பிக்கிட்டு இருக்கும் கை காலெலாம் வளர்க்க மாதிரி நல்லா குண்டு குண்டாக தடிமனாக இருக்கும் அது வந்து உண்மையான வளர்ச்சியான சத்து கிடையாது சதை கிடையாது ஊழச்சதை நீர் கோர்த்து போயிருக்கும் அது கோழி மாதிரியே தபுக்கு தபுக்கு நடந்துக்கிட்டு இருக்கும் அதுக்கு வந்து ஒரு சக்தியும் இருக்காது விளையாடாது சோர்ந்து போயே கிடக்கும் படிப்பறிவா அந்த ஞாபக சக்தி எல்லாமே குறைவா இருக்கும் வயசுக்கேற்ற வளர்ச்சி உடம்பு நல்லா ஆரோக்கியமா இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா குழந்தைங்க வந்து நல்லா ஸ்லிம்மா பார்க்க அம்சமா இருக்கணும் அந்த இது நம்ம உடம்ப உணவுல தான் சரி பண்ணிக்கிறணும் அந்த குழந்தைங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற உடம்புக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய சத்துள்ள உணவுகள் வந்து கொஞ்சமாக நெய் நாட்டு மாட்டு நெய் எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு பத்து பதினஞ்சு திராட்சை உலர் திராட்சை நெய்யில் வறுத்து எடுக்கணும் நாட்டு மாட்டு நெய் தான் வந்து நல்ல கொழுப்பை கொடுக்கும் குழந்தைங்களுக்கு அதே நேரத்தில் உடம்பு நல்லா ஸ்லிம்மாக பார்க்குறதுக்கு இறுக்கமாக இருக்கும் சதை பிடிப்பு கொண்டு வந்துடும் ரொம்ப கருக விடக்கூடாது நெய்யில் வறுத்து எடுத்துட்டோம் இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ நெய்யோடு சேர்ந்து இருக்குது நாட்டு மாட்டு பால் காய வச்சு வெது வெதுன்ற பாலில் இதை கூட சேர்த்துக்கணும் இந்த உலர் திராட்சையை நெய்யில் வறுத்து எடுத்துருக்கிறோம் அதை பாலோடு சேர்த்தாச்சு தேவைக்கேற்ப தேன் கலந்து மலைத்தேன் சுத்தமான மலைத்தேன் கூட சேர்த்துக்கணும் ஒரு பன்னீர் ரோஜானுடைய இதழ் முழுசாக போட்டுருவோம் வெது வெதுன்ற பால் காய்ச்சி எடுத்த பாலில் போட்டிங்கனாக்கா இது உடம்பு நல்ல குளிர்ச்சியாக வச்சுக்கிறக்கூடியது வயிற்றுக்குள்ளே புண்ணு அந்த மாதிரி இருந்ததுனாலும் அதை ஆற்றிடும் எதுவுமே சாப்பிடாமல் ஊழச்சதையாக இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு அந்த வயசுக்கு ஏற்ற வளர்ச்சி இல்லாமல் சத்து இல்லாமல் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு நல்லா சாப்பிடாமல் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு வயசுக்கு ஏற்ற வளர்ச்சி சதப்பிடிப்பு உடம்புல வரணும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கிறதுக்கு இந்த முறையில் நீங்கள் வந்து பால் அந்த உலர் திராட்சையை வ நல்ல நாட்டு மாட்டு நெய்யில் வறுத்து தேன் கலந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஐம்பது மில்லி அளவுக்கு பால் தினமும் கொடுத்துட்டு வந்தீங்கனாக்கா அந்த குழந்தைக்கு ஊழச்சதை தேவையில்லாத கொழுப்பு சத்து இதெல்லாம் நீர் சத்தெல்லாம் சொடிக்கிட்டு அடுத்து அவங்க வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி அழகான உடம்பு இருக்கும் நல்லா சாப்பிடுவாங்க நல்ல ஞாபக சக்தி இருக்கும் படிப்பு விளையாட்டு எல்லாத்துலேயும் வந்து திறமையாக இருப்பாங்க காலையில் உணவே சாப்பிடாமல் பள்ளிக்கூடம் போகிற குழந்தைங்களுக்கு வந்து இதை கொடுத்தீங்கனாக்கா அடுத்து அவங்க நல்லா சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவாங்க குழந்தை நல்லா வளர்கிறதுக்கு குழந்தைங்க பார்த்திங்கன்னா மெழிஞ்சிட்டே போவாங்க சளி இருக்கும் அது இல்லாமல் பசியே இல்லைன்னு வாங்க அவங்களுக்கான மருந்து இப்போ நம்ம தயாரிச்சுருக்கோம் இதில் வந்து உலர் திராட்சையை நெய்யில் நாட்டு மாட்டு நெய்யில் பொறிச்சு எடுத்துருக்கோம் அதோடு சேர்த்து நாட்டு மாட்டு பாலில் இதை போட்டிருக்கோம் கொஞ்சம் மலைத்தேன் சேர்த்துருக்கோம் ஒரு பன்னீர் ரோஜாவை சேர்த்துருக்கோம் இதை சாப்பிடும்போது குழந்தைங்க அப்படியே ஆசை ஆசையாக வந்து சாப்பிடும் அப்போ சாப்பிட 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 ஒரு நாற்பத்தஞ்சி நாள் ஐம்பது நாள் போகும்போது பார்த்திங்கன்னா குழந்தை வேறு மாதிரி இருக்கும் நல்ல நிலையில் இருக்கும் உடம்பு வந்து திடகாத்தியமாக இருக்கும் நல்ல ஞாபக சக்தி இருக்கும் நல்ல ஊக்கமாகவும் இருக்கும் அப்போ வந்து குழந்தைங்களுக்கு இது வந்து சிறந்த ஒரு மருந்து இது இது வேறு எதுவும் இல்லை கண்டிப்பாக நாட்டு மாட்டு நெய்யில் தான் செய்யணும் 
சாதாரண இன்றைக்கி கிடைக்கிற கடையில் கிடைக்கணும் அது நெய்யே கிடையாது நல்லதை வந்து தேடி போய் தான் பார்க்கணும் எல்லாமே தேடுதல்கள் இருந்தால் தான் நல்லா இருக்க முடியும் அதனால் கண்டிப்பாக நாட்டு மாட்டு நெய்யில் இதை செஞ்சு கொடுங்க உங்கள் குழந்தைங்க ஆரோக்கியமாக வரும் தொண்டை கரகரப்பு தொண்டை கரகரப்பு என்ன வருது இன்றைக்கி குடிக்கிற தண்ணி சரியில்லை நீங்கள் சாப்பிட்ற உணவு சரியில்லை நீங்கள் போய் எதாவது பழச்சாறு சாப்பிட்டாலும் அதுலேயும் வந்து ரசாயன உரம் கலந்துருக்காங்க நம்ம சுவாசிக்கிற காற்று சரியில்லை அதனால் வந்து எல்லாமே வந்து தொண்டை ஈரல் நுரையீரல் எல்லாத்தையும் கெடுக்கக்கூடியது அப்போ வந்து நம்ம பேசும்போது கரகரகரன் இருக்கும் சில பேர் காரிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்போ வந்து தொண்டையை சரி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க பேசும்போதெல்லாம் அவங்களுக்கான மருந்து இதில் முக்கியமாக வந்து வெத்தலை இப்போ யாருமே வெத்தலை பார்க்க போடுறதே கிடையாது ஏன்னா முந்தி நம்ம முன்னோர்கள்லாம் அங்கே சரியான நேரத்தில் போட்டாங்க இப்போ அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது இன்றைக்கி வந்து போதை பாக்கு போடுறதால வெத்தலை போடுறதே நின்று போச்சு சுக்கு மிளகு பனை வெள்ளம் கரிசலாங்கண்ணி இதெல்லாம் கூட்டு கலவையாக சேர்ந்து இப்போ நம்ம மருந்தாக தயாரிக்க போகிறோம் தொண்டை கரகரப்பு ஏன் மருது அப்படின்னாக்கா அதுவும் நம்ம சாப்பிட்ற உணவுகள் சில இடங்களில் போய் தண்ணி குடிக்கிறோம் அந்த தண்ணினால் வரும் நம்மளுக்கு சளி உருவாகுதுனாக்கா தொண்டையில் கரகரப்பு வந்துடும் அப்போ தொண்டை கரகரப்பு வருக்குனாக்கா நம்ம பேசுகிறப்ப செரிமிக்கிட்டே பேசுனோம்னாக்கா அது வந்து அசிங்கமாக இருக்கும் அப்புறம் நம்ம தூங்குறப்பனாலும் பக்கத்தில் ஒருத்தர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறப்பனாலும் காரிக்கிட்டோ அல்லது உமிழ் நீர் முழுங்கிக்கிட்டோ அல்லது செரிமிக்கிட்டே பேசுனோம்னாலும் அது வந்து சரி வராது அப்போ அந்த தொண்டை கரகரப்பை எடுக்கணுன்னாக்கா உப்பு அதிகம் நீங்கள் உணவில் சேர்த்து சாப்பிட்டீங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்து தொண்டை கரகரப்பு வந்துடும் நம்ம சாப்பிட்ற உணவுகள் தண்ணீர் இதெல்லாம் வந்து நம்ம சரியான முறையில் ரசாயன உரங்கள் அந்த மாதிரி பாட்டில் தண்ணியெல்லாம் குடிக்கிறாங்க அந்த குடிச்சுட்டு வேறு தண்ணி சாதாரணமாக வந்து தண்ணி குடிக்கிறாங்கனாக்கா அப்போவும் அவங்களுக்கு தொண்டை கரகரப்பு இருக்குதுன்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அப்போ அவங்க குடிக்கிற தண்ணி வந்து சுத்தம் கிடையாட்டியும் தொண்டை கெட்டு போயிடும் அந்த டான்சில் வந்து வளர்ந்துருச்சுனாலும் ஐஸு அந்த மாதிரி நிறையா சாப்பிட்ற பழக்கத்தில் இருக்கிறவங்க ஐஸ்கிரீமு இந்த இதெல்லாம் சாப்பிட்டாங்கனாக்கா அவங்களுக்கு வந்து தொண்டை கரகரப்பு அதிகமாக வந்துடும் இந்த டான்சில் வந்து தொண்டைக்குழியில் இருக்கிற அந்த சத வளர்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அந்த கரகரப்பை போக்குறதுக்கான மருந்து தயாரிக்கும் முறையை பற்றி பார்க்கலாம் மிளகு மிளகு தான் தொண்டை கரகரப்பை வந்து சீக்கிரமாக எடுக்கும் ஒரு அஞ்சு மிளகு எடுத்துக்கிறலாம் சுக்கு இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டால் போதுமானது வந்து இதை நல்லா இடிச்சிடலாம் சுக்கு மிளகு நல்லா பொடியாக முதல்ல இடிச்சிடணும் இடித்ததுக்கு அப்புறமா வந்து கரிசலாங்கண்ணி கரிசாலைன்னு சொல்லுவாங்க கரப்பாங்குழை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மதுரை பக்கத்தில் எல்லாம் கரப்பான் அப்படின்னா தான் தெரியும் கரிசலாங்கண்ணினாக்கா என்னான்னு தெரியாது அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அதனால் கரிசலாங்கண்ணினாக்கா எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு கொத்து எடுத்துருக்கிறேன் நல்லா மெல்லிசானதாக தண்டு எல்லாமே நல்லா வேலை செய்யும் தொண்டை கரகரப்போ உடனே எடுக்கக்கூடியது கரிசலாங்கண்ணி சுக்கு மிளகு பொடியாக இடித்து வச்சுருக்கிறது கூட கரிசலாங்கண்ணியும் சேர்த்து இடிச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் பனை கருப்பட்டி பனை வெல்லம் அதையும் கூட சேர்த்துக்கிறணும் நல்லா வலுவலுன்னு அரைச்சி எடுத்துட்டோம் பனை வெள்ளம் உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ற மாதிரி வச்சுக்கிடலாம் இது நல்ல ஒரு வெத்தலையில் வச்சு இந்த காம்பு நீக்கிடணும் காம்பு நீக்கியாச்சு இப்படியே மடித்து வச்சு மென்று சாப்பிட்றோம் இப்படி நீங்கள் வெறுவயத்தில் சாப்பிட்டாலும் சரி உணவு சாப்பிட்ட பிறகு நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கனாலும் சரி தொண்டை கரகரப்போ உடனே கரகரப்பு எடுத்துடும் இதுக்கு நீங்கள் வேறு வேறு இதில் மருந்து சிறப்பு குடிச்சிங்கனாலும் தொண்டை கரகரப்பு போகாது திரும்ப நம்ம உமிழ் நீர் முழுங்க முழுங்க அந்த கரகரன் வந்துட்டு செருமிட்டு வயிறு வலிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ வந்து செருமுனாங்கனாக்கா செருமுறப்போ வயிறு வலி அப்படின்னு செருமுனாங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து தொண்டை கரகரப்பு இருக்குன்னு செருமி 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 வயிறு வலிக்கும் நெஞ்செல்லாம் வலிக்கும் தொண்டை கரகரப்புக்கே அந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு இருக்குது இந்த மருந்தை தயார் பண்ணி காலையில் ஒரு வேலை மதியம் ஒரு வேலை சாயந்தரம் ஒரு வேலை 
மூணு வேலை சாப்பிட்டுட்டாங்கனாக்கா அந்த தொண்டை கரகரப்பு சரியாக போயிடும் அதுக்கப்புறம் அவங்க நல்ல தண்ணீர் இதெல்லாம் குடிக்கிறப்போ வெந்நீராக காய வச்சு ஆற வச்சு குடிக்கிற பழக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க மிளகு நிறையா எடுத்துக்கிறணும் பூண்டு நிறையா சேர்த்துக்கிறணும் அவங்க உணவில் தொண்டை கரகரப்பு தொண்டை கரகரப்புன்னாலே பேசும் தன்மை குறைஞ்சிரும் இது வந்து ஆசிரியர்களுக்கு தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு பாட்டு பாடுறவங்களுக்கு மேடை பேச்சாளர்களுக்கு இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அப்போ பேசவே முடியாது குறைஞ்சது எட்டு மணி நேரம் பத்து மணி நேரம் பேசுகிறவங்களாம் இருக்காங்க அவங்களெல்லாம் பேச முடியலன்னும் போது தொண்டை கெட்டு போயிடும் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இது ஒரு சிறந்த மருந்து இதில் முக்கியமாக வெத்தலை சேர்த்துருக்கேன் மிளகு சேர்த்துருக்கேன் சுக்கு சேர்த்துருக்கோம் கரிசலாங்கண்ணி சேர்த்துருக்கோம் பனை வெள்ளம் சேர்த்துருக்கோம் இதெல்லாம் கூட்டு கலவையாக சேர்ந்து மருந்தாக தயாரிச்சிருக்கோம் எவ்வளோ தொண்டை கெட்டு போயிருந்தாலும் இது வந்து சரி செய்யக்கூடியது இது வெத்தலைகள் அப்படியே மடித்து நீங்கள் மென்று சாப்பிட்டிங்கன்னா இனிப்பு சுவையோடு சாப்பிட்ற வெத்தலை மாதிரி இருக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் ஆனால் வந்து குரல் வளர்த்தை கூட்டக்கூடியது குரல் எவ்வளோ கெட்டு போயிருந்தாலும் மீண்டும் மீண்டும் குரலை வந்து நல்ல நிலைக்கு கொண்டு வரும் அதனால் சர்வசாதாரணம் யார் வேணாலும் சாப்பிட்லாம் தவறே கிடையாது இது சாப்பிடும்போது சளி வயிற்று பசி அதிக ஜீரணம் எல்லாமே நல்லபடியாக நடக்கும் அப்போ வந்து வயிற்றில் இருக்க எல்லா உபாதைகளும் சரியாகும் இப்போ நான் நல்லா காரமாக சாப்பிட்டோன்னா இந்த காரம் வந்து தொண்டைக்கு வந்து தான் அப்படியே எரிய ஆரம்பிச்சிடும் எரியும் போது பேச முடியாது அப்போ அதை எல்லாத்தையும் ஜீரணம் ஆனால் தான் பேச முடியும் அதனால தான் வெத்தலையில் இதை வச்சுருக்கோம் வெத்தலையில் வச்சதால் இது நல்ல சிறப்பாக இருக்கும் இதை வந்து ஒரு நேரத்துக்கு ஒரு முறை சாப்பிட்டோம்னா போதும் நல்ல ருசியாக இருக்கும் மென்று சாப்பிட்டோம்னா தொண்டை கரகரப்பு சரியாகும் இந்த தொண்டை கரகரப்புக்கு இது ஒரு சிற படவடப்பு எதுக்கு எடுத்தாலும் படவடப்பு எதுனா ஒன்று சொல்லிட்டு அப்படியே ஒரு மாதிரி மனசு உடல் எல்லாமே நடுங்கிடும் பாதி பயம் இருக்கும் வெளியில் இதையும் வந்து துடிக்கிறது தெரியும் அவங்களுக்குலாம் பார்த்தா ரொம்ப பயம் வந்துடும் அவங்களுக்கு அதில் முக்கியமாக வந்து அவங்க வந்து அதிர்ச்சி தரும் செய்தியோ அல்ல அதிக சந்தோஷம் தர செய்திகள் கேட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு உடனே வந்து இதயமே வெடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவங்க வந்து கையில் பிடிச்சிருக்கிற எந்த ஒரு பொருளையும் கீழே போட்டுருவாங்க மயக்கம் போட்டு விழுந்துருவாங்க அவங்களுக்கான மருத்துவம் இதில் முக்கியமாக வந்து பனை வெள்ளம் பனை வெள்ளம் சாப்பிட்டாலே இதயத்தில் இருக்க அடைப்புகள் சரியாகும் இது நிறைய பேருக்கு தெரியாது சீரகம் ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்குறதுக்காக வேண்டி சீரகத்தை சேர்க்குறோம் இதயத்தினுடைய வேகத்தை கட்டுப்படுத்த தாமரை அடுத்து பன்னீர் ரோஜா இதனுடைய துவர்ப்பு தன்மை போய் அந்த படவடப்பை வந்து சரி செய்யக்கூடியது இதெல்லாம் கூட்டு கலவையாக சேர்ந்து இப்போ நம்ம மருந்தாக தயாரிக்க போகிறோம் உடம்பு வந்து படவடப்பு படவடப்பு ஏன் வருதுனாக்கா உடம்பு வந்து பலகீனம் உடம்பில் வந்து எதிர்ப்பு சக்தி இல்லைன்னு அர்த்தம் அவங்களுக்கு வந்து தேவையான ரத்தோட்டம் இருக்காது இப்போ ரத்தோட்டம் இல்லைனாக்கா எந்த ஒரு செய்தியும் எந்த ஒரு வேலைனாலும் அவங்களுக்கு படவடப்பு வந்துடும் அதே நேரத்தில் நேரத்துக்கு வந்து சாப்பாடு சாப்பிட்றது இல்லை அப்படி இருக்கிறாங்க லேட்டாக லேட்டாக சாப்பிட்றாங்கனாக்கா ரத்தோட்டம் கம்மியாகிடுச்சுனாலும் அவங்களுக்கு எந்த ஒரு சின்ன ஒரு அதிர்ச்சி தரக்கூடிய சொல்லோ இல்லை எந்த ஒரு வேலை செஞ்சாலும் யார்கிட்ட பேசுகிறதுக்கு பயம் ஒருத்தர்கிட்ட ஏதாவது சொல்கிறதுக்கு பயம் இல்லை திடீர்னு யாராவது புதுசாக வந்தாங்கனாக்கா அவங்கள பார்த்த உடனே படபடன்னு கை கால் உதறது உடம்பு உதறது இந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து அவங்களுக்கு உடம்பில் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லைன்னா பலகீனம் அவங்க உடம்புல வந்து பலகீனமாக படவடப்பு தன்மை இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இல்லை அது வந்து கிடுகிடுன்னு நடுங்குவாங்க அந்த உடம்ப வந்து பலகீனத்தை போக்கக்கூடியதும் படவடப்பு தன்மையை போக்கக்கூடியதுக்கான மருந்து தயாரிக்கும் முறையை பற்றி பார்ப்போம் நேரத்துக்கு அவங்க உணவு சாப்பிடணும் ரத்த ஓட்டத்தை கூட்டணும் அந்த உடம்புல வந்து படவடப்பு தன்மையை குறைக்கக்கூடியது வந்து செந்தாமரை சிகப்பு தாமரை ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிட்டு இந்த செந்தாமரை இதழை ஒரு ரோஜா ஒரு செந்தாமரை இதழை முழுசாக போட்டுறணும் பன்னீர் ரோசா அது ஒரு ரோஜாவினுடைய இதழை கூட சேர்த்துக்கிறணும் சீரகம் கொஞ்சமாக இது கஷாயமாக இதை இடிக்க வேண்டாம் இதை வந்து கையில் கசக்கி விட்டாலே போதுமானது கசைக்கு போட்டோம்னாக்கா நல்ல வாசமாக இருக்கும் பொடியாக போட்டிங்கன்னா கசக்கும் அது இடித்து போடக்கூடாது அதனால் கசக்கி போட்டுட்டோம்னாக்கா நல்லா குடிக்கிறதுக்கு வாசமாக இருக்கும் இது கூடயே தேவையான அளவுக்கு பணம் கருப்பட்டி சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இந்த சாரெல்லாம் இறங்கிடுச்சு தாமரை இதழினுடைய சாரம் ரோஜாவினுடைய அந்த துவர்ப்பு தன்மை 
உடம்பில் இருக்கிற பலகீனத்தை உடனே ஓம் மாற்றக்கூடியது அதை தொடர்ந்து சாப்பிட்டுட்டு வரணும் உடம்பில் இருக்கிற பலகீனத்தையும் படவடப்பையும் அந்த உடம்பு வந்து நடுக்கத்தையும் வந்து போக்கக்கூடியது அதே நேரத்தில் அவங்க தேவையான ரத்தோட்டத்தை உடம்பில் வந்து வளர்த்துக்கிறணும் அப்படின்னாக்கா உணவுகளை வந்து சிறுதானிய உணவுகளை எடுத்துக்கிறணும் முளைப்புக்கட்டிய பயிர்கள் கீரைகள் அந்த மாதிரி மாமிச உணவுகளை தவிர்த்துடணும் அவங்கெல்லாம் வந்து சாப்பிட்டாக்க ரத்தோட்டம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால அந்த உடம்பு நடுக்கம் இருக்கிறவங்க செரிக்க முடியாது செரிப்பு தன்மை இருக்காது அதனால் காய்கறி வகைகளை அந்த சாதாரணமாக சாப்பிட்டு இருந்தாங்கனாக்கா அவங்களுக்கு ரத்தோட்டத்தை கூட்டிடலாம் பழங்கள் முளைப்பு கட்டி பச்சையாக சாப்பிடாட்டியும் அதை முளைப்பு கட்டி முளைப்பு வந்த பிறகு அவிச்சு அவங்க சாப்பிட்டுட்டாங்கனாலும் அந்த ரத்தோட்டம் கூடிடும் அவங்களுக்கு தேவையான பைப்பர் கிடச்சிரும் ரத்தோட்டத்தை உடம்புல கூட்டணுன்னாக்கா அவங்க நேரத்துக்கு நல்லா சாப்பிடணும் அப்படி சாப்பிட்டுட்டு இந்த கஷாயம் அவங்க போட்டு குடிச்சிட்டே வந்தாங்கனாக்கா அவங்க உடம்பு நடுக்கும் அந்த பலகீனம் இதெல்லாம் வந்து போயிடும் படபடப்பு படபடப்புனா இதயம் வந்து ரொம்ப பலவீனமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து எது சொன்னாலும் ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரத்தோட்டம் சீராக இருக்காது அந்த இதயமும் ரொம்ப வேகமாக துடிக்கும் அவங்களுக்கு முக்கியமாக வந்து செந்தாமரை சிவப்பு தாமரையை நம்ம இதில் பயன்படுத்தியிருக்கோம் பன்னீர் ரோஜாவை பயன்படுத்தியிருக்கோம் சீரகம் பனை வளம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கஷாயமாக போட்டு எடுத்திருக்கோம் இதை வந்து மெது மெதுவாக குடிக்க 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 கொஞ்சம் பலம் கூட்டிகிட்டே வரும் குறிப்பிட்ட நாள் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாள் வரைக்கும் சாப்பிட்டா அந்த அவங்களுடைய பதட்டம் முழுவதும் குறைஞ்சிரும் அப்போ வந்து எதுக்கு எடுத்தாலும் அந்த பதட்டமாகிறது ஒரு பயந்த சூழ்நிலையில் இருக்க எல்லாமே சரியாகும் இந்த இதய படபடப்புக்கு இது ஒரு சிறந்த மருந்து இந்த மருந்தை பயன்படுத்தி பயன்பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்